বিজনেস অর্গানাইজেশন হিসেবে ঠিক আছে আপনার যারা ক্রেতা আছে আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসগুলো যারা কিনে নেয় বা পারচেজ করে তার হচ্ছে আপনার কনজিউমার্স বা কাস্টমার্স ঠিক আছে বা ক্লায়েন্টস তাদের প্রতি আপনার কি কি দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে ঠিক আছে এখানে দেখেন চারটা কনজিউমারদের বা কাস্টমারদের চার ধরনের রাইট আছে বা অধিকার ঠিক আছে নাম্বার ওয়ান কি দ্য রাইট টু বি দ্য রাইট টু বি সেফ ওর আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা যে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সার্ভিসটা আপনি আপনার কনজিউমারদের দিচ্ছেন সেটা তাদের হেলথের জন্য এখন হেলথ শুধুমাত্র ফিজিক্যাল হেলথ তা না মেন্টাল হেলথেরও বিষয় আছে ঠিক আছে মানসিক স্বাস্থ্যেরও বিষয় আছে তাদের হেলথের জন্য তাদের মেন্টাল হেলথের জন্য কোনো ধরনের ক্ষতিকর কিছু কি না ক্ষতিকর কিছু বয়ে আনবে কি না ঠিক আছে আসেন কিন্তু এরকম সবার কি সমস্যা দুইটা না আচ্ছা ভিডিও চলতেছে কথা বলেন না ঠিক আছে আপনার কথা না আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের মাধ্যমে ঠিক আছে তারা যাতে সেফ থাকে তাদের যাতে বেনিফিশিয়াল হয় আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস দ্বারা কথা না যে কথা বলতেছেন সামনে আসবেন এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন যা দরকার ঠিক আছে আপনারটাও রেকর্ড করব ওকে শিওর আপনার কথাও রেকর্ড করব কজ আপনারও তো আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট আপনাদের কথাও আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এত জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কথা সবাই জানুক যেটা ক্লাসের মধ্যে বলতে হয় আপনাদের বসেন রাইট টু সেফটি রাইট টু বি ইনফর্মড ইনফর্মড মানে কি জানানো ঠিক আছে আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসে দেখবেন যে আমরা কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যখন কিনি বিশেষ করে ইম্পর্টেড গুডস যখন আমরা কিনি সব কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে এটা বানানো হয়েছে কি কি ধরনের ভিটামিন আছে আয়রন আছে কি কি ধরনের কেমিক্যালস ইউজ করা আছে সবই বলা থাকে প্রোডাক্টের যে প্যাকেজিং সেখানে তারপর এটা কবে ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে কোথায় ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে কবে এটার এক্সপায়ার ডেট এভরিথিং লেখা থাকে ঠিক আছে তাহলে এই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে যখন আমি প্রোডাক্টটা আমি কিনবো এই প্রোডাক্টটা সম্পর্কে সব ধরনের ইনফরমেশন যাতে আমি জানি এটা জেনে শুনে আমি কিনব ফর এক্সাম্পল কারো হচ্ছে আপনার হয়তো কোনো নির্দিষ্ট কেমিক্যালে হয়তো কারো প্রবলেম হতে পারে এখন আপনি যদি প্রোডাক্টের গায়ে যদি সেটা লিখে না দেন সে হয়তো সেটা কিনে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সবাই হতো না কোনো ইম্পর মানে নির্দিষ্ট রোগ যদি আপনার থেকে থাকে বা ডিজিজ যদি আপনার থেকে থাকে কোনো ধরনের অ্যালার্জেটিক সমস্যা যদি আপনার থেকে থাকে আপনার প্রোডাক্টের গায়ে সব ধরনের কেমিক্যালস লেখা থাকলে আপনাকে কিন্তু সে দায়বদ্ধ করতে পারবে না কারণ আপনি ক্লিয়ারলি সেটা মেনশন করে দিয়েছেন প্যাকেজিংয়ে ঠিক আছে দ্য রাইট টু চুজ চুজ মানে কি আপনি কোন প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা চুজ করবেন সেটার অধিকারও অ্যাজ এ ক্লায়েন্টস বা কাস্টমার আপনার আছে আপনি কোন প্যাকেজটা নেবেন কোন সার্ভিসটা আপনি অ্যাফোর্ড করবেন ঠিক আছে এটা আপনি কোন টাইপের কোন টাইপের প্রোডাক্ট আপনি চাচ্ছেন অনেকগুলো টাইপের মধ্যে কোন টাইপের প্রোডাক্ট আপনি চাচ্ছেন এই ধরনের অধিকারও কাস্টমার অ্যাজ এ ক্লায়েন্ট আপনার আছে আপনি কোনটা পারচেস করবেন এবং লাস্টেরটা হচ্ছে দ্য রাইট টু বি হার্ড হার্ড মানে কি শোনানো বা কোনো প্রোডাক্ট সার্ভিস কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে বলেন সার্ভিস সম্পর্কে বলেন বা বিজনেস সম্পর্কে বলেন বিজনেস প্ল্যান সম্পর্কে বলেন বিজনেসের মিশন বা ভিশন সম্পর্কে বলেন এই সব সম্পর্কিত তথ্য কাস্টমার হিসেবে আমার জানার অধিকার আছে ক্লায়েন্ট হিসাবে এবং আমাকে যেতে সেটা জানানো হয় ঠিক আছে তাহলে অ্যাজ এ বিজনেস অর্গানাইজেশন এই চার ধরনের রাইট কাস্টমারদের প্রতি বিজনেস অর্গানাইজেশনগুলো মেনটেন করতে হবে এটা তাদের অধিকার জানাটা ঠিক আছে এবং এই চার হুম কাস্টমারদেরই রাইট সে কোনটা চুজ করবে ফর এক্সাম্পল অনেকগুলো প্যাকেজ আপনার আছে আমরা ব্যাংকে যাই না ব্যাংকে আপনি অনেকগুলো প্যাকেজ থাকে ঠিক আছে আপনি কোন প্যাকেজটা আপনি অ্যাফোর্ড করতে চাচ্ছেন এটা তো ইটস আপ টু ইউ এখানে আপনাকে ফর এক্সাম্পল আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিই কোনো কোনো দোকানে বা কোনো কোনো শপে সেটা ক্লোদিং হোক আর যাই হোক আপনি যদি বার্গেন করেন বার্গেন করেন বা আপনি যদি কিছু প্রোডাক্ট সে যদি আপনাকে দেখায় আপনারা খেয়াল করবেন প্র্যাকটিক্যাল বি প্র্যাকটিক্যাল আপনারা যখন দোকানে যান একটু চিন্তা করেন দুই একটা প্রোডাক্ট হয়তো আপনি মাঝে কিছু কিছু বিক্রেতারা থাকে না যে আপনাকে ফোর্স করে কেন নেবেন না 
তাহলে এতগুলা খুলাইছেন কেন ঠিক আছে ফোর্স করে না যে আপনাকে একটা মেন্টাল ফোর্সের মধ্যে রাখে যে আপনাকে নিতেই হবে এই ধরনের ফোর্স কিন্তু সে আপনাকে করতে পারে না আবার দেখবেন কিছু কিছু সেলাররা খুব বাজেও কমেন্ট করে ঠিক আছে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে আপনি চাইলে সু করতে পারবেন যে আপনার আপনাকে কোনো কিছু নিতে মেন্টালি ফোর্স করা হয়েছে ঠিক আছে আপনি নিবেন কি নিবেন না আপনি কোনটা নিবেন ইটস টোটালি আপ টু দ্য কাস্টমার অর ক্লায়েন্ট ঠিক আছে ইউ ক্যান্ট ফোর্স ইউর কাস্টমার অর ক্লায়েন্ট টু পারচেস ফ্রম ইউ ঠিক আছে ইউ ক্যান কনভিন্স হিম ইনফ্লুয়েন্স হিম অ্যাজ এ মার্কেট মার্কেটিং আসলে কি হয় মার্কেটিং যারা মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ বা সেলস এক্সিকিউটিভ তারা আমাদের কনভিন্স করার চেষ্টা করে ঠিক আছে তারা আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করে অবশ্যই সেটা রেসপেক্টফুল ওয়েতে ঠিক আছে এখন সেটা নিব কি নিব না ইটস টোটালি আপ টু মি ওকে আচ্ছা এখানে দেখেন হাউ ডু কাস্টমার্স নো অ্যাবাউট মাই প্রোডাক্ট আর সার্ভিসেস আমার কাস্টমাররা আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সম্পর্কে কিভাবে জানবে বা আমি কোনো নতুন প্রজেক্ট লঞ্চ করলে প্রোডাক্টে কোনো নতুন ফিচার অ্যাড করলে নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আসলে সেটা কত দ্রুত আমি বিশ্বের সবার মানে সব মানুষকে জানাতে পারবো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কুইকেস্ট ওয়ে কথা না ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কুইকেস্ট ওয়ে ইউ ক্যান ইনফর্ম ইউর ক্লায়েন্টস অর কাস্টমার্স অর পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া তাই না ইউটিউব হতে পারে টুইটার হতে পারে ফেসবুক হতে পারে ঠিক আছে আপনারা এখন আসতেছেন কথা না বসেন আসছেন কোনো সমস্যা নেই চুপচাপ বসেন এখানে দেখেন ওভার সেভেন্টি পারসেন্ট অফ এক্সিকিউটিভ সে দে আর প্রাইমারি ইউজ অফ সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ টু কমিউনিকেট সিএসআর এফোর্ট সিএসআর মানে তো আপনারা জানেন কর্পোরেট সোশ্যাল রিসপন্সিবিলিটি কর্পোরেট সোশ্যাল রিসপন্সিবিলিটি কি ইমন বলেন তো কর্পোরেট সোশ্যাল রিসপন্সিবিলিটি গত ক্লাসে তো বললাম অনলাইনে তো ছিলেন আপনি বলেন মানে থিমটা বলতে পারবেন না নাকি সাজিয়ে বলতে পারবেন না কোনটা নাকি এটা সম্পর্কে শোনেনি নাই কোনটা তাহলে জাস্ট আপনি কি বুঝতে পেরেছেন সিএসআর মানে এটা জাস্ট একটু বলেন আপনাকে খুব বুকিস্ট হয়ে তো বলা লাগবে না জাস্ট সেটা তো ঠিক আছে এখন এটা আপনি পারেন না পারেন না জানেন না কি জানেন না জানেন এখন ভুলে গেছেন ঠিক আছে সমস্যা নেই আপনি বলেন এটা থাকারও লাগে না বুঝছেন এটা এমন একটা জিনিস এটা মোটামুটি সবার একটু সিএসআর কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি এটা শুনলেই তো বোঝা যায় সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি মানে হচ্ছে সমাজের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা তাহলে কর্পোরেট ওয়ার্ডটা দিয়ে আসলে কি বুঝিয়েছে সিএসআর শুধু সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি না কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি কোম্পানির যে দায়বদ্ধতা বা বিজনেস অর্গানাইজেশনের কি কি দায়বদ্ধতা থাকতে পারে একটু বলেন তো সরকার সরকারের প্রতি কি দায়বদ্ধতা এজ এ বিজনেস অর্গানাইজেশন ট্যাক্স ঠিক মতো পরিশোধ করা আচ্ছা এটা একটা দায়বদ্ধতা হ্যাঁ কর ফাঁকি না দেওয়া আচ্ছা ঠিক আছে মানে যে আপনি যে দেশে আছেন ওই দেশের যে ল সেই অনুযায়ী আপনি আপনার বিজনেস কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কি না সেটা কোনো ধরনের ল কে ভায়োলেট করছে কি না ঠিক আছে তারপর এ তো আপনারা পারেন খুব ভালো ভালো এনভারনমেন্টের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কি না আপনি সয়েল পলিউশন এয়ার পলিউশন ওয়াটার পলিউশন মানে টোটাল ন্যাচারাল এনভারনমেন্ট আপনার ওই বিজনেস কার্যক্রমের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কথা কে বলছেন আমার সাথে কথা স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা আচ্ছা স্কুল অনেক বিজনেস অর্গানাইজেশন দেখবেন কথা না প্লিজ অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে থাকে সরকারকে সরকার দেখবেন যে বিভিন্ন বড় বড় যে বিজনেস অর্গানাইজেশনগুলো আছে তাদের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে ঠিক আছে বা জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে অনেক প্রজেক্ট হাতে নেয় ঠিক আছে সেটা মাঝে মাঝে দেখবেন সেতু তৈরি করে 
কোনো রোড ভেঙে গেলে বা রোডের কোনো কনস্ট্রাকশনের দরকার হলে বা ডেভেলপমেন্টের দরকার হলে সেটাতে হেল্প করে সরকারকে বিভিন্ন ধরনের মানে দুস্থ বাচ্চা বা আনপ্রিভিলাইজড চিলড্রেন যারা আছে ঠিক আছে তারা যাতে কম খরচে পড়তে পারে সেজন্য বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা ঠিক আছে হ্যাঁ এটাও একটা রেসপন্সিবিলিটি তারপর আমার যারা কাস্টমার আছে একটু খেয়াল করেন আমার যারা কাস্টমার আছে যারা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত একটু দাঁড়ান তো বসেন আপনারা দুজন বসেন আপনিও দাঁড়ান কি দেখছেন মোবাইলে বলেন এটা একটু পজ করেন এটা একটু পজ করেন এখন আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশন যদি কোনো এই যে সামাজিক এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে বা অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য সমাজের সমাজের মানুষের ঠিক আছে অল ক্লাসেস অফ পিপল অল ক্লাসেস অফ পিপল এখন এখানে পুয়োর ক্লাসের মানুষ আছে সমাজে তাই না মিডল ক্লাস আছি আমরা রিচ ক্লাসের মানুষ আছে মানে আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশনগুলো বিজনেস অর্গানাইজেশনটা যাতে সব ধরনের মানুষের জন্য ঠিক আছে বা কোনো একটা ফর এক্সাম্পল আপনার আপনি টার্গেট করেছেন যে পুয়োর ক্লাস যারা আছে বা সমাজে যারা দারিদ্র সীমার নিচে যারা বাস করে কথাটার অর্থ কি জানেন কিনা দারিদ্র সীমা এটার অর্থ কি দারিদ্র সীমা এটার বিষয়টার অর্থ কি দারিদ্র সীমার নিচে আমরা কখন বলি আর দারিদ্র সীমার উপরে আমরা কখন বলি জানেন শুনেছেন এটা কখন আপনার খবর দেখেন খবর খবরে দেখবেন যে এই ধরনের খবর দেখা উচিত ঠিক আছে বোথ ইন্টারন্যাশনাল বোথ বোথ ইন্টারন্যাশনাল মানে পুরো বিশ্বে কি হচ্ছে ঠিক আছে বলেন তো এই গতকালের নিউজ কেউ দেখেছেন বা আজকের আন্তর্জাতিক নিউজটা কি কেউ দেখেছেন কেউ হ্যাঁ ইন্টারন্যাশনাল নিউজ কি হচ্ছে বিশ্বে জানেন কিচ্ছু না চীনে ভূমিকম্প হয়ে একশো এগারো জন মারা গেছে আজকে সকালবেলা ঠিক আছে এই যে তেজগাঁও একটা ট্রেনে আন্তনগর ট্রেনের নামটা যেন কি আগুন লাগছে মোহনগর চারজন মারা গেছে জানেন হুম একজন এবং আরও অনেকেই মারা গেছে যাদের আসলে শনাক্ত করা যাচ্ছে না এমনভাবে পুরছে তো এই ধরনের নিউজ আসলে জানা উচিত শুনবেন নিউজটা দেখবেন ঠিক আছে ওই ফেসবুকে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা ব্রাউজিং বাদ দিয়ে নিউজটা দেখবেন ঠিক আছে আপনারা নিউজ দেখলে কি হয় জানেন আপনারা কিন্তু আপডেটেড থাকলেন বিশ্বে কি হচ্ছে এটার সম্পর্কে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক কোথায় চলে গেল এটা আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আপনার অর্গানাইজেশন বিজনেস অর্গানাইজেশন কি কি ধরনের সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টাল কাজের সাথে নিজেকে জড়িত করছে সেটা নিয়ে সেটা সম্পর্কে আপনি যদি বেশি থেকে বেশি মানুষকে জানাতে চান সবচেয়ে কুইকেস্ট ওয়ে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক আছে কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আসলে একটা পোস্ট দেখবেন যে খুব কুইকলি বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষকে রিচ করতে পারছে ঠিক আছে যেটা আসলে মাঝে মাঝে নিউজেও পারে না এই যে আপনাদের কথাই বলি কয়জন আসলে নিউজ দেখেন কিন্তু সবাই একবার হলেও ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ঢোকেন দিনে নাকি একবার হলেও তো ঢোকেন ধরি আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করেন না তারপরও টিভিতে দেখি না এখন আর ইউটিউবেই দেখি এটাও কিন্তু একটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে আর আসে না আসেও না এটাই করবেন না শুধু বাংলাদেশ না আসলে পুরো বিশ্বের সাথে রিলেট করতে হবে তো তাই না আর পত্রিকা তো পড়ে নি না নিউজই দেখেন না পত্রিকার পত্রিকা পড়বেন প্রথম আলো তো আপনার অনলাইনে আপনি পড়তে পারবেন তারপর বিডি নিউজ ঠিক আছে এগুলো অনলাইনে পড়তে পারবেন মানে শুধুমাত্র আমি একটা কথা বলি শুধুমাত্র বই পড়ে বা ক্লাস করে ঠিক আছে এ নলেজ বাড়ে না নলেজ বাড়বে আপনি যখন পেপার পত্রিকা পড়বেন বই পড়বেন ঠিক আছে শুধুমাত্র আপনাদের একাডেমিক যে বইটা সেটা না বিভিন্ন ধরনের বই পড়বেন অর্থ নিয়ে পড়বেন বাণিজ্য নিয়ে পড়বেন বর্তমানে দেশে 
আমদানি রপ্তানির কি অবস্থা এগুলো নিয়ে একটু জানবেন আপডেটেড থাকবেন ঠিক আছে কারণ আপনারা তো বিজনেস স্টুডেন্ট না দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের কি অবস্থা আপনাদের কিন্তু জানতে হবে আপনারা যদি গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পরে কেউ যদি বিজনেস শুরু করতে চান আপনাদের কিন্তু ইকোনমি সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে যত ক্লিয়ার ধারণা এই যে বললাম তো নিউজ পেপার নিউজ পেপার পড়বেন অ্যাটলিস্ট অর্থ বাণিজ্যের পাতাটা পড়বেন বাণিজ্যের পাতাটা পড়বেন ঠিক আছে আন্তর্জাতিক পাতাটা পড়বেন ঠিক আছে টিচিংয়ে যদি আপনি যেতে চান অবশ্যই আপনাকে অ্যাকাডেমিক্যালি ভালো রেজাল্ট করতেই হবে যদি টিচিংয়ে যেতে চান এবং তার পাশাপাশি ওই যে যেটা বললাম পুরো বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ে আপনাকে মোটামুটি একটু স্টাডি করতে হবে ঠিক আছে স্টাডি না করলে তো আপনি ক্লাসে রিলেট করতে পারবেন না আর ক্লাসে স্টুডেন্টদের শুধুমাত্র বই পড়ালে ওইটা খুব বোরিং ঠিক আছে কি ব্যাপার এটা যাচ্ছে না কেন আর একটা জিনিস দেখেন একটু সোশ্যাল মিডিয়া কোথায় গেল সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালোস কোম্পানিজ টু রিচ আ ব্রড ডাইভার্স গ্রুপ অ্যান্ড কানেক্ট ডিরেক্টলি টু দেম ডাইভার্স মানে কি ডাইভার্সিটি কথা না ডাইভার্সিটি অর্থ কি কথাটার অর্থ কি ডাইভার্সিটি শুনেছেন না ডাইভার্স বিভিন্ন না 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 ডিস্ট্র্যাক্ট বলি নেই বৈচিত্র্য মানে বিভিন্ন ধরনের বা ডাইভার্সের আর একটা সিনোনিম হচ্ছে ভ্যারিয়াস ঠিক আছে মানে আপনি আমরা তো বিভিন্ন এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আছি আমরা তাই না বিভিন্ন গোত্রের মানুষ আছি বিভিন্ন মেন্টালিটির মানুষ আছি আমাদের পারসেপশন ডিফারেন্ট ঠিক আছে আমাদের দেশ ডিফারেন্ট আমি যে শহরে বাস করি সেটার কালচার ডিফারেন্ট ঠিক আছে আমাদের রিলিজিয়াস বিলিভস ডিফারেন্ট তো সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে আপনি খুব ডাইভার্স গ্রুপের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন ভেরি ইজিলি এবং ভেরি কুইকলি ঠিক আছে এটা কোথায় চলে গেছে আচ্ছা দেখেন সোশ্যাল কাস্টমার কন্ট্যাক্ট ডুস অ্যান্ড ডোন্টস ইউজিং টুইটার ফর বিজনেসেস আপনার বিজনেস অর্গানাইজ আপনি এদিকে চলে আসছেন কেন আচ্ছা আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশনটা যদি টুইটার ইউজ করে কোনো নিউজ আপনি বা কোনো মানে অ্যানাউন্সমেন্ট আপনি টুইটার ইউজ করে বা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে যদি দিতে চান কি কি কাজ আপনি করবেন করা উচিত এবং কি কি কাজ আপনার করা উচিত না নাম্বার কি ব্যাপার আচ্ছা দেখেন এঙ্গেজ এই কাজগুলো আপনি করতে পারবেন যে এঙ্গেজ ফলোয়ার্স ইন ডিসকাশন রিলিভেন্ট টু ইউর ইন্ডাস্ট্রি এটা কি অফ করা যায় দেখেন এঙ্গেজ ফলোয়ার্স ইন ডিসকাশন রিলিভেন্ট টু ইউর ইন্ডাস্ট্রি আপনার ইন্ডাস্ট্রি বা আপনার বিজনেস রিলেটেড যে ধরনের টুইটগুলো আপনি করবেন সেটার সাথে ফলোয়ার্সদের আপনি এঙ্গেজ করার চেষ্টা করবেন বা কানেক্ট করার চেষ্টা করবেন নাম্বার টু কি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর মেসেজ বিফোর টুইটিং কোনো টুইট করার আগে এটা টুইটারের কথা বসছে আমি এটা ফেসবুক পোস্টের কথাও বলবো বা ইউটিউবে ভিডিওর কথাই বলবো আপনার ভিডিও একটা ভিডিও আপনি মেক করলেন ইউটিউবে একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্ম আপনি একটা পোস্ট লিখলেন ঠিক আছে আপনার অফিসিয়াল যে ফেসবুক পেজ আপনার বিজনেসের যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ওখান ওখানকার জন্য আপনি একটা পোস্ট লিখলেন বা একটা টুইট আপনি লিখলেন সেটা পোস্ট করার আগে আপনি সেটা নিয়ে একটু ভাববেন যে এটা আসলে কোনো ধরনের কোনো গোত্রকে বা কোনো মেন্ট কোনো পারসেপশনের মানুষকে আসলে মানে ইমোশনালি আঘাত করবে কি না ঠিক আছে তাদের ইমোশনে এটা আঘাত করবে কি না সেটা যদি রিলিজিয়াস বিলিফ নিয়ে হয় পলিটিক্যাল বিলিফ নিয়ে হয় বা ইকোনমিক বিলিফ নিয়ে হয় সেটা একটু ভেবে চিনতে তারপর টুইট করতে হবে এবং ডিলেটেড টুইটস ক্যান স্টিল বি ফাউন্ড এমনও যদি হয় যে আপনি একটা ফেসবুক পোস্ট করেছিলেন কিন্তু সেটা পরবর্তীতে কন্ট্রোভার্সির কারণে আপনাকে ডিলেট করতে হয়েছে এমন না যে পুরোপুরি জিনিসটা ডিলেট হয়ে গিয়েছে মাঝে মাঝে সেটা অনেকে আবার আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারে ঠিক আছে আপনার যদি কোনো অপোনেন্ট থাকে যে আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে বা আপনার কম্পিটিটর যারা আছে তারা এটাকে আপনার পরবর্তীতে আপনার এটা আপনার এগেনস্ট এটা ইউজ করতে পারে করলেও করতে পারে সো বি কেয়ারফুল বিফোর টুইটিং অর বিফোর পোস্টিং এনি স্ট্যাটাস ইন ফেসবুক অর ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে ফ্রিকুয়েন্টলি অফার নিউ কন্টেন্ট ঠিক আছে অ্যাজ এ বিজনেস অর্গানাইজেশন আপনাকে গ্লোবালাইজেশনের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন কন্টেন্ট নতুন নতুন প্রজেক্ট নতুন নতুন প্রোডাক্ট ফিচার আপনাকে 
ইনিশিয়েট করতে হবে এবং সেটা সম্পর্কে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনার কাস্টমার বা ক্লায়েন্টসকে আপনার জানাতে হবে এবং লাস্টের ওয়ান ইজ ক্রিয়েট সেপারে সেপারেট অ্যাকাউন্টস ফর বিজনেস অ্যান্ড পার্সোনাল ইউজ আপনার বিজনেসের জন্য একটা আলাদা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকা উচিত এবং আপনার পার্সোনাল ইউজের জন্য আপনার আলাদা একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকা উচিত মানে এখানে বলা হয়েছে পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্টকে যাতে আমরা বিজনেস পারপাস ইউজ না করি বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে এগুলো বিষয় হচ্ছে আপনার করা উচিত এবং করা উচিত নাকি স্টার্ট পলিটিক্যাল ব্র্যান্ডস ওই যে যেটা বললাম ঠিক আছে কোনো ধরনের কোনো কন্ট্রোভার্সাল ইস্যুতে কথা না বলাই বেটার ওয়েদার ইট ইজ পলিটিক্যাল রিলিজিয়াল মানে রিলিজিয়াস অর ইকোনমিক ঠিক আছে যে বিষয়টা নিয়ে আসলে অনেক মানুষের অনেক ধরনের পারসেপশন সেই বিষয়টা নিয়ে আপনার মতামত ওরকম না ছড়ানোই ভালো কারণ এতে আপনি কিছু এক কোনো একটা গ্রুপের রোষের মুখে পড়লেও পড়তে পারেন ঠিক আছে নাম্বার টু হচ্ছে টুইট ইম্পালসিভলি ইম্পালস কথাটার অর্থ হচ্ছে আবেগ মানে এখানে বোঝানো হয়েছে আপনি টুইট করার আগে যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে মানুষের ইমোশনটা কি সেটা বুঝে তারপর টুইট করবেন সেটা আসলে কোনো গ্রুপের মানুষকে আসলে আঘাত করবে কি না বা তাদের এটা বিলিফের এগেনস্টে কি না তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে কি না এবং লেট ইউর অ্যাকাউন্ট ডাই সরি আমি ই বলতেছি এগুলো হচ্ছে করা যাবে না ঠিক আছে আমি বলতেছি এগুলো করা যাবে এগুলো করা যাবে না ঠিক আছে ইম্পালসিভলি মানে ওই যেটা বললাম ঠিক আছে মানে ধরেন একটা বিষয় নিয়ে আপনার কাছে মনে হলো যে এটাই ঠিক আপনি ওটাই টুইট করে দিলেন ঠিক আছে এতে এতে কিন্তু আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশনটা আসলে কাস্টমারদের পপুলারিটি হারাবে ঠিক আছে জনপ্রিয়তা হারাবে ঠিক আছে লেট ইউর অ্যাকাউন্ট ডাই ডরমেন্ট মেক পার্সোনাল অ্যানাউন্স ভাইয়া ইউর কম্পানি কোম্পানির টুইট অ্যাকাউন্ট আপনার কোনো পার্সোনাল আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো যদি নিউজ থাকে সেটা আপনার বিজনেস যে বিজনেস বিজনেস পারপাসে আপনি যে অ্যাকাউন্টটা খুলেছেন সেখানে আসলে অ্যানাউন্সমেন্ট না করাই ভালো কারণ নিজের ব্যক্তিগত লাইফ ব্যক্তিগত রাখাই ভালো সেটা আসলে পাবলিক আপনার লাইফ ব্যক্তিগত লাইফ তো আর পাবলিক ইস্যু না এখন আপনি যদি সেলিব্রিটি হয়ে থাকেন সেটা অন্য কেস ঠিক আছে হ্যাঁ যদি সেলিব্রিটিদের সব কিছুই পাবলিক ঠিক আছে হ্যাঁ এই জন্যই সাধারণ মানুষ আমাদের কথা না প্লিজ আচ্ছা এখানে কি বোঝা হচ্ছে প্রথমটা কি ছিল রিসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস মাই কাস্টমার্স অর ক্লায়েন্টস ঠিক আছে এখন আমার যারা ইনভেস্টর তার প্রতি আমার কি কি মানে দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে বিজনেস অর্গানাইজেশন বলেন তো কাস্টম মানে ইনভেস্টর যারা আমার বিজনেসে যারা ইনভেস্ট করে তাদের প্রতি আমার দায়িত্ব কি প্রধান দায়িত্বটা কি সেটা বলেন বলেন তো আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশনে কোনো একটা কোম্পানি বা কোনো ফরেন কোনো ফার্ম ইনভেস্ট করলো তার প্রতি আপনার কি দায়িত্ব ইনভেস্ট কেন করে মুনাফার জন্য ডিভিডেন্টের জন্য ঠিক আছে লভ্যাংশের জন্য তাহলে তাহলে সেটা তাকে টাইমলি দেয়াটা অ্যাজ এ বিজনেস অর্গানাইজেশন আপনার দায়িত্ব আর কি আপনি যদি বিজনেসে নতুন কিছু লঞ্চ করেন বিজনেসের কোনো পলিসিতে যদি আপনি চেঞ্জ জানেন রোজ বা রেগুলেশনে যদি চেঞ্জ জানেন আপনার যারা ইনভেস্টর তাদেরকে জানানো ঠিক আছে বা তাদের তারা যেহেতু ইন তারা ইনভেস্ট করছে মানেই কিন্তু আপনার বিজনেস অর্গানাইজেশনের কাজগুলো স্মুথলি চলছে তাদের ক্যাপিটাল দিয়েই কিন্তু ঠিক আছে সুতরাং নতুন কিছু আনা মানে আনার আগেই আপনার ইনভেস্টর যারা তাদের সাথে আপনার একটা মিটিংয়ে বসতে হবে দেখবেন যে অ্যানুয়াল বোর্ড মিটিং হয় ঠিক আছে এইসব বোর্ড মিটিংয়ে কিন্তু ইনভেস্টররা থাকে ক্রুশিয়াল যেসব ইনভেস্টররা ঠিক আছে তারপরে কি বলেছে দেখেন সাম পিপল বিলিভ দ্যাট বিজনেসেস আর নট ইন দ্য আর নট ইন দ্য বিজনেস অফ ডুইং গুড ইফ ইন আ বিজনেস ডাস ওয়েল দেন ইট ক্যান ডু গুড থিংস ঠিক আছে এখানে নিচে এই যে এই টার্মটা ইম্পর্টেন্ট ইনসাইডার ট্রেডিং কথা না ইনসাইডার ট্রেডিং ইনসাইডার ট্রেডিংটা কি জানেন শুনেছেন এটা হ্যাঁ এটা একটা ইলিগ্যাল এটা একটা ইলিগ্যাল প্র্যাকটিস ইলিগ্যাল প্র্যাকটিসটা কি ফর এক্সাম্পল আপনার বিজনেসটা কথা না প্লিজ আপনার বিজনেসটা অন্য একটা ছোট বিজনেসকে কিনে নিবে ঠিক আছে এখন যে ছোট বিজনেসটা আপনি কিনে নেবেন ফর এক্সাম্পল আপনি আইবিএম আইবিএম তো সবাই জানেন ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস হ্যাঁ আইবিএম এর ফুল ফর্ম কি শুনেছেন না এটা আইবিএম এটা ফুল ফর্ম কি 
International business machine. ठीक है सर जुदी है आमी जुदी भूल ना होई ठीक है सर आमी ऑने कागे पोर सिलाम आमी आरेक बार एक टू ये देखी दार ना आमा ख्याल नहीं है ये टेक international business machine ठीक है सर और था ना please की फॉर्म उसका बोलें तो तो ये सी चालिए दें IBM कोनो छोटो कंपनी के जुदी कीने ना है ताहले वो ही छोटो कंपनी शेयरेड दाम किन दुबेरे जाबे एक टू ख्याल करें कारण IBM तो renowned renowned ना अखन आमी जुदी वो छोटो कंपनी टी के कीने नहीं जेटा वो तो renowned ना बा popular ना ताहले वो ही छोटो कंपनी टाव किन तो अखन IBM मेरा talk show तार मने IBM मेर प्रत्येक टा शेयरेड दाम � ऐतो कौन होय नहीं? एकोन वो ही छोटो कंपनी की टक्के जब मैं किने निच्छी, ऐटा आमी आईबीएम में एक जोन इम्प्लॉय इशा बे आमी जानी, आमी किन्तु पब्लिकली अनाउंस कोडी नहीं, जब मैं टक किने नहीं बो, तार आगे जुदी आमी काउ के बोले दे, ताहले शेकिन्तु वो ही छोटो कंपनी और एक गुलो शेयर नि� एवं ऐटा अवश्य जो दिया अपना धारा पड़े ताहोले आपनी आइने राहता है माने आइनो तो आपने डॉन्डो नियो हो बैन ठीक है एवं ज़ारा एक कास्टा करे तादर के बोला है इनसाइडर ट्रेडर एवं एक कास्टा के बोला है इनसाइडर ट्रेडिंग क्लियर आमी आपने दे जस्ट एक एग्जांपल दिए बुझाला जाते � तार माने वो छोटो कंपनी टा शेयर प्राइस किन्तु अखुन बार बे कारण कारण तो शेटा आईबीएम में एक टॉक शो होते जाते हैं अखुन इटा आपने पब्लिकली अनाउंस करा रागे ही आईबीएम में एक जो इंप्लॉय इशा भी आपने इटा किचुम फोन को मानुष के बोले दिलन पब्लिकली आपने अनाउंस करन नहीं बोले दौर मतलब ना तो officially शेटा आपने announce ही करना है जो ये company टेक हमें किंतु जाते हैं किंतु एक तो decision हुए थे एवं शेटा आपने employee शबे जानसन जेने शेटा आपने वो टा पाप वो ही company IBM publicly announce करा रागे आपने किचु शंकर मानुष के बोले रख लें for example आमे आम आम एक तो relative के ही बोल लाम जे एरको में IBM किंतु ये company टेक किंतु जाते हैं � कारण ऐसे ऐ कंपनी टा शेयर शेयर प्राइस बढ़ते जाते हैं ताहोले शे इलीगली ऑन एक प्रॉफिटेबल होए गालो ना ओए टे मुस्तफा ने चाहे ये टाइप तू इम्पोर्टेंट इंसाइडर ट्रेडिंग माने ये टा माजे माजे हैं जो सिंडिकेटर जे विषय टा होए इरको सिंडिकेटो होए इरको ठीक है सर माने धरन आमी आमर ऑर्गेनाइजेशन � ठीक है सही लीगली सिंडिकेटर माध्यम में अच्छा जाइ होगे इटा देखें थ्री रिस्पांसिबिलिटी तू इम्प्लॉयज ऐतो कौन पढ़े थे हमने रिस्पांसिबिलिटी तू कंज्यूमर्स और कस्टमर्स रिस्पांसिबिलिटी टूअर्स इन्वेस्टर्स एंड नंबर थ्री होते हैं रिस्पांसिबिलिटी टूअर्स माय इम्प्लॉयज ऑफ दिस � Create jobs and provide a chance for upward mobility. Upward mobility is the career ladder. You can help your employees to help your career. Your business organization is not focused on your focus. You can make a job for your career. 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 ठीक है सर ताकि आपने कोनो वर्कशॉप बस सेमिनारे व्यवस्था करे दीलन ना शे ऑन द जॉब ऑन द जॉब ऑफ द जॉब विभिन्न ट्रेनिंग आच्छे ठीक है सर एर माध्यम में किन्तु एम्प्लॉय देर आपना इन फ्यूचर आरो भालो भालो काजेर जोनो माने दखो तक क्रिएट होए एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय 
relationship is all about mutual respect. Janan kina? Any kind of relationship. Sheta apnar bosser shathe apnar, thikas apnar family shathe apnar, apnar friend shathe apnar, thikas. It's all reciprocal. Reciprocal hoche parosh pori. Apne jodi respect then only then you can respect. Mane only then you can expect respect from others. Thikas. So, employee can be respectful of the treatment of the respectful of the treatment 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 of the श्रम दीच्छेन, टाइम इन्वेस्ट कोर्चेन, अपना नॉलेज, अपना नॉलेज काजे लगाच्छेन, तार बिनी बॉय किन दामे अपना के सैलरी दीच्छी, ठीक है सर? सो वो जब माझा माझा देख बैंड जे अपना रियल लाइफ ईगोलो चिंता करें जे रिक्शा वाला, जरा रिक्शा चलाए, देख बैंड जो आने के तू ही बोले सम्मोधन कर उन्हें किंतु उन्हर सोम दिए अपना क्या एक जगह थे कारक जगह नहीं है जैसे देन आपने ताकि टाका दी चेन। He he also deserve respect from you, ठीक है चेन। तार पर एक ये offers salaries and benefits that help employees reach their personal goals. Personal goals की बोलें तो व्यक्ति को तो लोक हो, व्यक्ति को तो लोक हो टकी, व्यक्ति को तो लोक हो की। For example आपना आज के बाद एक काल के आपने एक टॉर अखोन अपना व्यक्ति को तो लोग खोटा की थकते पड़े अपने अपना हिस्सा व्यक्तु चिंता करें माने निजे के आरो डेवलप करा आरो इफिशिएंट हवा इफेक्टिव हवा ठीक है से तार पर आमर प्रमोशन हवा ठीक है से एगुलाइ तो ठीक है से एगुलो माध्यम में क्या होगे आमर फैमिली लाइफ आरो भालो होगे आमर स्टैंडर्� ताहले आपनी चेष्टा कर बैन एज एन इम्प्लॉयर आपना इम्प्लॉय इधर ए पर्सनल गोल्स गुलो अचीव करते तादर की हेल्प करा जो तो टा शाम हो ठीक है चल इखाने कोई एक टा मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज़ सेर को था नाम दे आसे देखने एप्पल गूगल साउथ इस्ट एयरलाइंस कोका कोला एमजन फेडेक्स माइक्रोसॉफ्ट सोसाइटी, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्स माय इन्वेस्टर्स, रिस्पांसिबिलिटी टुवर्स माय इम्प्लॉयज, ए जे रिस्पांसिबिलिटी गुलो तारा खूब भालो भावे, माने मेंटेन करे देखे ही तारा खूब एडमायर्ड, पूरा बिश्व जुरे, ठीक अच्छे, माने तारा, माने तादर इम्प्लॉय दर फीडबैक को देख बन � आपना भावत हो अबे ये ऑर्गेनाइजेशन टा आपना ठीक है सर आर आपने जो कौन चाकरी कर बे मेयरली जो कौन चाकरी कर बे आमी चाकरी कोडी आमी बेतुन पाँच छः रज गोल लगे ले जाके आमर की आमर बेतुन पायली हुई ठीक है ठीक है सर तो ऑर्गेनाइजेशन के ओन करत हो अबे आर ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लॉयर ऐता जोखन आपने अपना इम इम्प्लॉयी के कॉन्विंस करते पार बन, ठीक है सर तो खोन आपना इम्प्लॉयर आपना ऑर्गेनाइजेशन टके ओन कर बन नीजर भाग बे, ठीक है सर एवं तो खोन तादर प्रोडक्टिविटी लेवल बोलें, तादर कमिटमेंट लेवल बोलें, तादर परफॉर्मेंस लेवल बोलें, शब्द किचु इंक्रीजिंग होगे, � कोड मिला आमर पोती आपसे आमी गोतो का लेक्टर न्यूज़ गोतो का लेतो ना गोतो पोशो एक टर न्यूज़ देखलाम जे राष्ट्रीयरी किचु मानोश देख सकें कि ना अपना रा जे राष्ट्रीयरी किसू सिटिजनशिप राष्ट्रीयर विरुद्ध है जुद्धो करार जुन्नो तारा ट्रेनिंग मिच्छे अखों तादर के जीगेश एवं यूक्रेनेर पोती ऐ जे हमला होते हैं तो दिन धोरे इटा तो इटा के तारा सपोर्ट करेना ऐ जोनो तारा वो निजर देश निजर देशेर विरुद्ध है निजर देशे प्रेसिडेंटेर विरुद्ध है तारा शोर जुद्धर जोनो निजो के प्रिपेयर करते हैं 
ঠিক আছে এটা দেখে আমার ওটা মনে পড়লো আসলে আমার এমপ্লয়ীরা আমার বিজনেস অর্গানাইজেশনটাকে যারা দাঁড় করাবে আমার বিজনেস অর্গানাইজেশনটাকে যারা এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনি একা পারবেন পারবেন না কিন্তু অর্গানাইজেশন কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক আমি আগেই বলছি অর্গানাইজেশন ইজ দ্য গ্রুপ অফ পিপল ওয়ার্কিং টুগেদার ইন এ স্ট্রাকচার্ড অ্যান্ড বলেন কি ইন এ স্ট্রাকচার্ড ফ্যাশন টু অ্যাচিভ বা সেট অফ কমন গোলস গ্রুপ অফ পিপল কথাটার অর্থ কি গ্রুপ মানে আপনাকে গ্রুপে কাজ করতে হবে টিম ওয়ার্ক তো আপনি যখন টিমে কাজ করবেন কি কি যেন বলতে নিয়েছিলাম ভুলে গেছি কি নিয়ে অর্গানাইজেশন ওই যে মনে পড়ছে হ্যাঁ মানে আপনার অর্গানাইজেশনটা যাদের হাত ধরে আপনি এগিয়ে নেবেন যাদের নলেজ আপনি ইউজ করবেন তারাই যদি আপনার বিপরীতে হয়ে যায় তারাই যদি আপনার প্রতি আপসেট হয় তাহলে আসলে কি কনসিকুয়েন্স হতে পারে বলেন তো কনসিকুয়েন্সটা কি হতে পারে এমপ্লয়ি ফ্রড কস্ট ইউএস বিজনেসেস অ্যাবাউট ফাইভ পার্সেন্টস অফ অ্যানুয়াল রেভিনিউ অ্যান্ড কজেস থার্টি পার্সেন্ট অফ অল বিজনেস ফেলর এখানে জাস্ট একটা আপনার স্ট্যাটিস্টিক্স দেয়া আছে বা একটা মানে একটা হিসাব দেয়া আছে মানে আপনার অ্যানুয়াল রেভিনিউ রেট ঠিক আছে এবং আপনার বিজনেস ফেলর রেট এরকম পার্সেন্টেজে আসতে পারে যখন এমপ্লয়িরা বিভিন্ন ধরনের ফ্রড কাজের সাথে জড়িত হয় তার আপনার এমপ্লয়িরা যদি আপনার অর্গানাইজেশনের সাথে প্রতারণা করে ঠিক আছে এখানে বলেছে দিস গ্রান্ট ওয়ার্কার্স রিলিফ ফ্রাস্ট্রেশন দেখেন রিলিফ ফ্রাস্ট্রেশন আপনি যদি অর্গানাইজেশনের প্রতি ফ্রাস্ট্রেটেড থাকেন আপনার স্যালারি নিয়ে যদি আপনি ফ্রাস্ট্রেটেড থাকেন কোনো অর্গানাইজেশনের কোনো পলিসি নিয়ে যদি আপনি ফ্রাস্ট্রেটেড থাকেন বা হতাশ থাকেন তাহলে এই এই কনসিকুয়েন্সগুলো আপনার হতে পারে নাম্বার ওয়ান কি ব্লেমিং মিস্টেকস অন আদার্স ঠিক আছে আপনার ডিপার্টমেন্টের কোনো একটা ভুলের জন্য আপনি যদি পুরো অর্গানাইজেশনকে ব্লেম করেন বা আপনার একটা মানে মিস্টেকের জন্য আপনি অর্গানাইজেশন বা অন্য কোনো কলিগ বা অন্য কোনো কো ওয়ার্কের যদি আপনি কো ওয়ার্কে তাকে যদি আপনি দায়বদ্ধ করেন এটা তো ওনার জন্য হয়েছে ঠিক আছে নাম্বার টু কি ম্যানিপুলেটিং বাজেটস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস ম্যানিপুলেট ক মানে বিষয়টার অর্থ কি ম্যানিপুলেট মানে যা না তা দেখানো ঠিক আছে যত খরচ লাগবে না সেটা আরও বাড়িয়ে দেখানো কিসের জন্য রিজনটা কি কারণ অর্গানাইজেশনের এক্সপেন্স বাড়ুক অর্গানাইজেশনের লস হোক এতে তো আপনার কিছু যায় আসে না ইউ আর ফ্রাস্ট্রেটেড উইথ দ্য অর্গানাইজেশন ঠিক আছে নাম্বার ফোর হচ্ছে মেকিং কমিটমেন্টস দে ইন্টেন্ট টু ইগনোর এমন এমন কমিটমেন্ট বা অঙ্গীকার তারা করে যেটা তারা ইগনোর করবে ধরেই তারা করে হয়ে যাবে কাজ হয়ে যাবে এটা কোনো ব্যাপারই না কিন্তু আসলে আপনি ওটা যে করবেন এটা আপনি মনে মনে ভেবেই আপনি এই ধরনের কমিটমেন্ট মানে মিথ্যা কমিটমেন্ট ফলস কমিটমেন্টটা জড়ানো নাম্বার ফোর হচ্ছে হোর্ডিং রিসোর্সেস রিসোর্সেস মানে অর্গানাইজেশনের যে বিভিন্ন সাপ্লাইস যারা আছে সাপ্লাইস অর্গানাইজেশনের যে টুকটাক রিসোর্সেস আছে এগুলো জালিয়াতির মাধ্যমে নিজের করে নেওয়া এবং নাম্বার ফোর হচ্ছে ডুইং দ্য মিনিমাম যত কম সম্ভব যেটা না করলেই না শুধুমাত্র ততটুকুই আপনি করছেন ইউ আর নট গিভিং ইউর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইফোর্ট ঠিক আছে দিস থিংস ক্যান বি অকার্ট হোয়েন দ্য এমপ্লয়িজ অব দ্য অর্গানাইজেশন আর ফ্রাস্ট্রেটেড অর নট কমিটেড টু দ্য অর্গানাইজেশন ঠিক আছে রিসপন্সিবিলিটি টু দ্য সোসাইটি অ্যান্ড দ্য এনভারনমেন্ট এটা তো একদম ক্লাসে শুরু থেকে বলতে বলে আসছি আসলে সোসাইটির প্রতি এবং এনভারনমেন্টের প্রতি বিজনেস অর্গানাইজেশনের রিসপন্সিবিলিটি কি দেখেন ওয়ান ওভার ওয়ান থার্ড অফ ওয়ার্কিং আমেরিকান রিসিভ দেয়ার স্যালারিজ ফ্রম নন প্রফিট হু আর ডিপেন্ডেন্ট অন ফান্ডিং ফ্রম আদার্স ঠিক আছে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ ইউএসএ আমেরিকানসরা তারা নন প্রফিট যেসব অর্গানাইজেশন আছে নন প্রফিট মানে কি যাদের উদ্দেশ্য প্রফিট মেকিং না যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সোসাইটি ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করা এই সব অর্গানাইজেশন থেকে তারা তাদের স্যালারি পায় এবং এই নন প্রফিট অর্গানাইজেশনগুলো আবার গভর্নমেন্ট গ্র্যান্টের উপরে ডিপেন্ডেন্ট গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট না দিলে বা অন্যান্য বিজনেস অর্গানাইজেশন তাদেরকে যদি আপনার ত্রাণ না দেয় বা সাহায্য না করে বা এই যে জাতিসংঘ ডাব্লিউএইচও ডাব্লিউএইচও তারপর ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এই ধরনের উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলো তার বা আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এডিবি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এগুলো নাম শুনেছেন নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই ধরনের ব্যাংকগুলো কিন্তু আপনার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অনেক দেশকে ঋণ দিয়ে থাকে যেমন আমি গতকালই পড়তেছিলাম যে বাংলাদেশে আপনাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন কত বলেন তো না এখন হচ্ছে আপনার 
छब्बीस दशमिक जिरो टू ठीक है छब्बीस विलियन हो एक बारे नाई कि भाव बढ़ते हमें बी पंदो ते पंदो विलियने छो तो छब्बीस हलो कि भाव कारण आई एम एफ और वारल्ड बैंक आई एम एफ दी आठषट्टी कोटी टार लोन एवं वार्ल्ड वारल्ड बैंक ही तो छो आई एम एफ और वारल्ड बैंक वारल्ड बैंक छो ना अन्न को एडिबी सरि एडिबी एशियन डेभलपमेंट बैंक एशियन डेभलपमेंट बैंक आर दिए मन पंदो बीस कोटी टार लोन ये कोटी मैं कोटी डलार डलार क्यों टाकाना डलार लोन दिए लोन दिए बैदेशिक मुद्रा रिजार्व एड हार पर छब्बीस मिलियन बैदेशिक मुद्रा एड मान रिजार्व बाढ़ ठीक है तो हमें देखें ये तरह ऋण का दिल ये तो अवश्य तक परशोध करते हैं क्योंकि सामयिक भाव ये तरा ऋण दिल ये क्योंकि हमारे बैदेशिक मुद्रार जो संकट कि हम काटे ठीक है लोन मान तो लाइबिलिटी एनी जो वो लोन के फर एक्साम्पल आपनी कि भाव बोलब एक नतून को अपना बीजनेसर जो अपनी लोन निले ठीक है एन ओ टाटा जो अपनी भलोभ यूटिलइज करते आपनर बीजनेस आनी जो दाँड करिए फिलते पर लोन आनी इजिली परशोध करते ठीक है वो टाटा तक ना हमें आनी आपनर बीजनेस आपनर सस्टेन करते फेल हो जित ठीक है तेल ये चलती जो टाकाटा चलती हिसाब बोली ये लिकुईड मानी बोली लिकुईड मानी बोझ लिकुईड क्यों बोली तारल्य और मैं टाकटा अपनी जख तक अपनी अपन क्या यूज करते ठीक है तो लिकुईड मानी अपना बीजनेस अर्गानाइजेशन की क्योंकि मान एकदम मैं कि पड़े जावा बाचिए दिल ठीक है अवश्य लोन आपके परशोध करते हैं क्योंकि वो लोन वो लोन के जो अपनी भलोभ यूटिलइज करते आपनर जो लाभजनक ही क्षति किचू है ना ठीक है ट्रांसपोर्ट मान विषय बीजनेस अर्गानाइजेशन प्रोडक्ट के र मेटेरियल्स के फिनिश गुड्स सार्विस रूपान्तर कर क्षेत्र में विभिन्न स्टेज आज ठीक है जेमन आपनर इनपुट कलेेक्ट करा प्रसेसिंग माध्यम से आउटपुटे रूपान्तरित कर प्रत्येक प्रसेस आनी कि कार्बन डाइक्साइड निर्गत कर कार्बन डाइक्साइड हाँ हाँ मैंने परेशे कार्बन डाइक्साइडर परमाण आपनर बीजनेस अर्गानाइजेशन मध्यम कतटुकू निर्गत हो ठीक है एक तो, एक तो, क्लस शेष कर दीब नाइम एटार शेष करी देखें मेनि कम्पानीज आर ट्राइंग टू मिनिमाइज देयर कार्बन फुटप्रिंट दमाउंट अफ कार्बन कथा ना क्लस शेष करी नाई दमाउंट अफ कार्बन रिलीज डिंग एंड आईटेम्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कन्जामशन एंड डिसपोजल ये चार विषय कतटुकू कार्बन आपनी निर्गत कर कार्बन क्योंकि इकोलजिकल बैलेंसर जो क्षतिकर ठीक है कार्बन डाइक्साइडर माध्यम अपन विज्ञान अपना पड़े जो ओजन जो गैसटा ओजन गैसटा कमे जाए ठीक है एवं तरह मध्यमे सूर्य अति मान जानी बोले अति क्षतिकर बेगुनि रशिटा आपनर पृथ्वी आसे और वो जो गाए लागे वो सूर्य आलोटा जेटार मध्य अति क्षतिकर बेगुन तक हमें स्किन कैंसार है ठीक है और अनेक विषय आखें आपनर बीजनेस अर्गानाइजेशन कत बे कार्बन रिलीज कर ठीक है तर पर डिपेंड कर बीजनेस अर्गानाइजेशन एक्टिविटीजगुल कत बस ग्रीन बोली ना ग्रीन ग्रीन मुभमेंट देखें दे ग्रीन मुभमेंट इमार्स एज कन्सार्न एवं ग्लोबल वार्मिंग इनक्रीज आपनर गत एक निज़े हमें देखल से ढार मत ढाका शहर समान एक सब चे बड़ आइसबार्ग देखे कि अंटार्कटिका सब चे बड़ आइसबार्ग क्योंकि भेगे गेसे ये ढाका शहर समान कैन यू इमेजिन ढाका शहर चे बड़ ये क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग 
এবং এই এই যে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের যে বরফগুলো এগুলো গলা মানেই সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতাটা বেড়ে যাওয়া এবং সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া মানে উপকূলীয় দেশগুলো ডুবে যাওয়া বাংলাদেশ কিন্তু উপকূলীয় দেশ ঠিক আছে যাই হোক এটা পস করে দেন নাইম 